Всем привет! Сейчас очень популярна точка зрения, что стресс является причиной чуть ли не всех болезней. Но так ли это? Если заглянуть в историю, то во время Второй мировой войны рацион питания людей сильно изменился. Еды всех видов стало не хватать, и нехватка была в основном в продуктах с высоким содержанием жиров и холестерина. Также из-за войны чрезвычайно выросло нервное напряжение. Просто представьте, в каком стрессе находились эти люди. Исследования показывают, что вплоть до 1940 года среди населения росла смертность от осложнений атеросклероза. В период наибольшей нехватки продовольствия с 1943 по 1945 год наблюдался самый низкий уровень смертности от болезней кровеносных сосудов, в чем снижение затронуло все возрастные группы. Многие другие заболевания, в том числе ожирение, подагра, диабет, рассеянный склероз, улучшились в эти времена стресса и лишения богатой пищи. После войны с возвращением богатого продовольствия смертность от осложнений атеросклероза возросла до уровня до военных лет. Норвегия является примером страны, в которой произошли такие резкие изменения в продуктах питания и смертности, и график это демонстрирует. Еще один пример. Во время Первой мировой войны в результате британской морской блокады Северного моря стало, что более 400 тысяч немцев умерли от недоедания в период с 1914 по 1918 год. Дания также пострадала от блокады, но в отличие от немецкого опыта датчане процветали. Благодаря врачу и диетологу Микелю Хинхиде жители перешли с диеты богатым мясом на диету в которой большая часть калорий поступала из крахмалистых злаков и овощей. Каковы были результаты этого изменения в рационе для 3 миллионов человек, живущих в Дании? В годы самых суровых ограничений с 1917 по 1918 год уровень смертности был снижен на 3-4%, что привело к спасению 6300 жизней. Это были самые низкие Показатели смертности когда-либо зарегистрированы в Дании, даже за годы, предшествовавшие войне. Стресс – это любая ситуация, требующая адаптации. По сути, мы всегда находимся в состоянии стресса, так как нас всегда призывают адаптироваться. Для большинства людей стресс – это нормальная и необходимая часть жизни. Стресс мотивирует нас выполнять работу и решать проблемы. Нужно ли бояться стресса? Нет. Он на самом деле определяет нашу жизнь в лучшем виде. Стресс не является проблемой и не представляет серьезную опасность для здоровья, если, конечно, он не заставляет вас есть больше вредных продуктов. Не нужно его использовать в качестве оправдания ваших проблем со здоровьем. Я предлагаю вам обратить свое внимание на то, что вы едите, ведь пища является главной причиной ваших проблем. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада, если вы меня поддержите подпиской, лайком, комментарием. Также вы можете заказать у меня консультацию. Все ссылки оставлю в описании. Всем пока!